On n'est pas bien là Ah bonjour, vous êtes là J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bah, vous l'avez vu, on va regarder le Transit Nuggets, le van aménagé de chez Ford. Je ne cache pas qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être le Stéphane Plaza de l'automobile. Je vous ai trouvé un appartement dans toute la France avec jardin, terrasse, deux chambres, une cuisine et une salle de bain extérieure. Je pense qu'avec ça, je vais faire carton plein à tous les coups. C'est parti pour chasseur d'appart. La version L1 H1. Le gros avantage qu'on a comparé à la concurrence, c'est que nous, on est en 5 places. Donc, vous pouvez voyager avec 3 enfants, 2 adultes, double prise ISO fixe, ici et à l'extrémité là-bas. Donc, pour les familles, ça, c'est formidable. J'aimerais bien partir en vacances avec. Voilà, euh, 3 enfants. D'ailleurs, à ce sujet-là, pensez à me mettre plein de pouces bleus parce que je pense que si j'atteins les 10 000 pouces bleus, euh, mon chef me permettra de partir en vacances avec. Voilà, d'ailleurs, s'il voit la vidéo, il n'aura pas le choix. Donc pour les pouces bleus déjà c'est super sympa, merci à vous. Donc allez-y, cartonnez-moi les pouces bleus s'il vous plaît. Et euh, abonnez-vous aussi, c'est important pour que je puisse faire d'autres vidéos comme ça. Merci. Ford Transit Nuggets, donc disponible en 130 chevaux ou 185 chevaux. Et aussi euh, toutes les motorisations disponibles en boîte auto. Enfin toutes, les deux. C'est un véhicule qui fait 2 mètres 06 de haut. Là on est sur un rouge capot. Et pas mal, hein, vitrailleur sur teinté, les jantes, tout ça est d'origine. Les seules finitions différentes sur le Nugget sont euh, les différentes tailles. Donc c'est un diesel. On va retrouver dans la porte conducteur mais plein de rangements. Je vous aurais dit pour ranger les cartes mais on n'a plus besoin maintenant. Avec euh, Apple CarPlay, Android Auto sur la tablette et le GPS. Là on aura l'allumage automatique des feux, des rangements pour les bouteilles d'eau. Pour USB prise 12 volts. Pour USB prise 12 volts aussi, la climatisation. Pour désactiver les radars, les différents modes de conduite, normal ou éco, et pour désenclencher l'antipatinage. On aura régulateur et limiteur de vitesse avec un volant cuir et une petite mousse dessous là qui est très agréable pour partir en vacances. Donc on avale les kilomètres avec grand plaisir. L'aide au maintien de la voie. Un repose gobelet ici aussi. Les sièges passagers et conducteurs sont tous deux équipés d'accoudoirs de chaque côté pour plus de confort. On a encore des rangements là. Ici, on a le panneau de contrôle, on y reviendra plus tard. Donc, Apple CarPlay, Android Auto, comme j'ai dit, avec le GPS, le Bluetooth. Voilà pour le côté conducteur. Et un petit truc sympa aussi, les jolis tapis Ford qui font vraiment du, du home staging. Et euh, le parquet derrière. Magnifique parquet, luminosité. Il y a à la fois le charme de l'ancien et le style moderne contemporain. Ça, j'aime bien ce mélange, moi. Vraiment joli, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Le frein à main est un frein à main comme les camping-cars. Donc là, il est mis, mais vous voyez, il n'y a aucune résistance. Et après, il faut juste que je le lève et il retombe pour que je puisse faire pivoter le, le siège. On a aussi bah, deux séries. La jolie tonnelle Westphalia. Donc, tout est équipé par Westphalia en Allemagne. Et la tonnelle se déplie jusqu'à 2,50 m. Donc comme vous voyez, il y, y a de la place pour se mettre bien. Une bière s'il vous plaît. Et on n'est pas bien là. Y a quelque... Ce qui est sympa, c'est que vous avez plein de rangements dans ce véhicule. Là-dessous, je peux ranger les couettes et tout ça. Et voilà, donc trois enfants euh, rentreront facilement parce que le lit fait 130 sur 190. J'en profite pendant que c'est comme ça. Petite astuce, parce que je ne voulais pas montrer. Ben forcément, il va arriver un moment où ça va être l'été. Et il y aura des moustiques. Et là, vous avez la belle moustiquière intégrée. J'adore, je trouve ça génial. Je vais en profiter pendant que le lit est comme ça pour vous montrer où se situent les réservoirs d'eau. Donc on a deux réservoirs d'eau de 42 litres. Donc 42 litres d'eau euh, propre et d'eau usée. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'en général, on n'a pas le même niveau de litres entre les eaux usées et les eaux euh, propres. Donc en passant par là, ici, une prise 12 volts et une prise de 130 volts. Pour mettre le courant dans le véhicule, eh ben, il suffit de tourner la molette qui est là. Le courant est mis. Là, on a le disjoncteur avec les fusibles, 
et pour allumer la pompe à eau. On va en profiter aussi, donc je relève la banquette qui est là. Donc ici, on a les deux réservoirs d'eau propre et d'eau usée. On a aussi là-dessous la bombonne de gaz. Vous voyez, c'est sécurisé. Et comme vous le voyez, vous avez encore un rangement ici si vous voulez ranger autre chose. Tous les petits rangements sont très très bien pensés. Ici, vous avez la pompe de vidange. On y accède par là. Donc, pour vidanger, il suffit de lever la pompe et on vidange. Vous avez les boutons ici qui vous permettent d'allumer l'intérieur du véhicule. Vous avez un bandeau LED discret camouflé dans le placard. Vous avez aussi sur le sol. Tant que j'y suis, ici c'est la sortie de chauffage. Vous en avez une ici et ici en bas dans le placard. C'est un chauffage par Vebasto, ce qui veut dire que ça consomme un petit peu de diesel pour vous chauffer. Ici, comme vous le voyez, on dirait une étiquette. C'est vraiment très discret. C'est le potentiomètre. C'est pour mettre plus ou moins de lumière. Vous voyez J'ai oublié au niveau des lumières, vous avez des réglettes au-dessus aussi. Les petits détails, Vestfalia vous fournit aussi le petit parapluie Vestfalia qui va bien. Mais vous vous posez sûrement la question, combien de jours je peux tenir avec euh, l'électricité chargée à fond Donc déjà, après tout ça, se gère à travers le tableau de contrôle qui est là. Vous voyez, j'ai le niveau de batterie par exemple. Une barre égale à 10%, donc il y a 10 barres. Le véhicule se recharge soit en roulant, vous allez mettre environ 50 km à recharger la batterie, vu que c'est des alternateurs renforcés spécialement prévus pour ça. Ou sinon, si vous arrivez sur une aire de camping, vous avez les câbles qui vous ont fourni avec la rallonge. On se recharge ici à l'arrière du véhicule. Vous avez deux batteries forte puissance qui font 190 ampères heure. Ici, c'est pour remplir l'eau. Là, on a le lit en haut. Le gros avantage qu'on a chez Ford, c'est que là, on a un lit en 138 sur 200. Donc, vous avez quasiment le lit que vous avez à la maison. Vous avez aussi un filet pour les enfants, si jamais ils dorment en haut pour ne pas tomber. Et je tiens à insister sur la qualité du sommier. Même à la maison, vous n'avez pas un aussi bon sommier. C'est un sommier à plot, donc chaque plot est indépendant. Il s'adapte à votre corps. C'est vraiment un sommier exceptionnel. Ce qui est sympa, ben là, ça fait comme une table de chevet avec donc les petites lumières sur vos continues à lire où on peut régler pareil l'intensité de luminosité. On en a une autre de l'autre côté, donc c'est le même principe. Donc vous avez les aérateurs avec la moustiquaire, ici et devant. Maintenant, si je veux lever le toit, alors on va s'y à une main, juste la caméra, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Vous voyez, vous avez une petite tirette ici. Donc je l'ai mis comme ça, et de l'autre côté, on fait la même chose. Et là, je peux me tenir debout dans tout le véhicule. On a aussi une prise 12 volts ici, que j'avais oublié. Une autre prise 230 volts avec la petite lumière pour la cuisine. Donc on a une glacière à compression qui fait 40 litres, qui se gère pareil par le panneau de contrôle tout au fond là-bas. Et là, on va retrouver la cuisine. Je viens de prendre un but avec la cuisine. Ouais, 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 c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal cette cuisine. Avec la crédence, ben, pour pas pourrir la fenêtre. Petite cuisinière à deux feux. On aura aussi une petite planche à découper pour mettre sur la table une fois que vous avez coupé le saucisson. Et l'évier avec son petit robinet. Et moi, ce que j'aime beaucoup à l'intérieur de ce véhicule, c'est tous les rangements qu'il y a là. Vous voyez, vous avez des rangements un peu partout. Très, très bien fait. Non, franchement, la qualité de chez Westphalia est euh, exceptionnelle. Westphalia euh, Allemagne, vraiment exceptionnelle. On a aussi plein de tiroirs de rangement. Une petite pochette pour ranger des bêtises. Un autre placard ici. Donc là, vous voyez, on a tout le système du frigo. Enfin, de la glacière à compression, pardon. Et là, pour fermer le gaz et pour ouvrir le robinet pour la douche, qu'on verra tout à l'heure. Donc, encore des rangements ici. Encore un rangement là. 
Non, il y en a partout des rangements. L'avantage, là, voilà, vous avez une petite cuisine d'angle qui vous permet de, de cuisiner et en même temps d'avoir votre coin salon euh, déplié et d'être euh, ben, tranquille. Avec plein de rangements, ce qui veut dire qu'en fait, là, l'avantage, c'est que vous pouvez ouvrir tous les placards en même temps. Pas comme certaines marques où vous êtes obligé de faire coulisser le placard de gauche et de droite pour, euh, pour accéder, savoir où vous avez mis la conserve ou pas. Là, on a encore plein d'étagères de rangement. Vous voyez, on a même un petit coffre-fort qui peut se transformer en penderie hein, si on a envie, parce que l'étagère du milieu s'enlève. Et dans la porte, vous retrouverez l'échelle pour monter euh, au niveau du lit d'en haut. Donc vous avez un accès par là et par là. J'adore les placards. La qualité des... Non, c'est génial. La petite poignée pour monter dans la cuisine. Et le placard en dessous. Alors soit vous l'utilisez bah, comme placard pour ranger tout ça, ou sinon c'est pour mettre les toilettes portables. Et là, donc, c'est pour mettre la douche. Je prends ma petite douchette que je clipse là. Hop. Donc après, bah, il faut activer la pompe ou l'ouvrir là et en dessous, là où je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez la croche pomme de douche qui est sur ventouse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la mettre de suite. Et après, hop, et le tour est joué. Regardez le joli parquet aussi qu'on a. Non, le produit est vraiment très très beau. Un très très beau partenariat avec Vasfalia. Pour finir, si vous vous posez la question d'un financement sur ce genre de véhicule, sachez que c'est un véhicule euh, caravane et que dans le groupe, nous avons la possibilité de vous financer ce véhicule, soit en idée liberté, euh, ce qui veut dire que vous utilisez le véhicule pendant 5 ans et à la fin, soit vous avez la possibilité de l'acheter ou de le changer, ça sur 5 ou 6 ans, ou dans le deuxième cas, vous pouvez faire un financement sur 10 ans, ce qui vous permettra d'acquérir ce joli véhicule et de vous faire plaisir avec et de faire plaisir à toute la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pour moi ce fut un grand plaisir, pour mieux me familiariser avec ça et euh, donc mieux vous montrer tout ça et surtout vous montrer en pleine action avec euh, les couettes, les tout ça, toutes les galères que j'ai pu avoir ou euh, là où je me suis régalé. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, de vous abonner. Allez merci, ciao ciao Je vais me chercher à boire.